ஷார்விக் வந்து மார்னிங் எந்திரிச்சதுல இருந்து என்னென்ன சேட்டெல்லாம் பண்றான் அவனை நாங்க எப்படி சமாளிக்கிறோம் வீட்டுல இருக்க நாலு பேரும் ஓடி வந்து அவனை பாக்கணும் அந்த ஆமா அந்த உங்களை பத்தி தான் சொல்றேன் ஆஹா கொடை உள்ள விழுந்துருச்சு சொன்னல எப்படி அட முடிக்கிறான் பாருங்க யாருடி இவங்க யாருடி இவரு இருக்கிற ஆறடி கூந்தலுக்கு வாடுறதுக்கு ரெண்டு சீப்பு வேற குளிச்சுட்டு வந்தோடனே முகம் வெள்ளையா இருக்கும் ஒரு அலப்புற பண்ணுவான் அதுலயே கருப்பா வீடும் போச்சு எல்லாமே போச்சு 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 அப்படின்னு இப்ப தூக்கத்துல இருக்கார் தூக்கத்துல இருக்கார் அதனால நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம்
இந்த ஜோக்கர் இருக்குல்ல அது வந்து சாமி நினச்சி கும்பிடுவோம் சுச்சோ சாமி நீ தண்ணி குடிக்கிறானா இல்லையா அந்த பையன் அடம் பண்றானா அப்படின்னு பாக்குது மாறி டைம்லாம் அப்படி வரும் குழந்தையாச்சே அதுக்காக என்ன நான் ரொம்ப கண்ட்ரோல் பண்ணி வச்சிருக்கேன் அமைதியா இருக்க வேண்டியதா இருக்கு அவ்வளவுதான் இவனுக்கு தண்ணி கொடுத்தாச்சு இதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணோம்னா இவனுக்கு வந்து சுடு தண்ணி வைக்க போறோம் குளிக்கிறதுக்கு பாத்து இவனுக்கு அந்த சுடு தண்ணி சுடுற கேப் எங்க ஊர்க்கா சொல்லு சுடு தண்ணி சுடுற கேப் மறுக்கா சொல்லு சுடு தண்ணி சுடுற கேப்ல நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இவனுக்கு வந்து பிரேக்ஃபாஸ்ட் செஞ்சு முடிச்சிட போறோம் இப்ப சாரோட வேலை என்னன்னா வார்ம் அப் பண்றது வார்ம் அப்னா வீட்டுல ஸ்டார்டிங்ல இருந்து எண்ட் வரைக்கும் ஓடி ஓடிட்டு ஓடி ஆறுவாரு இருக்கிறது எல்லாத்தையும் எடுத்துட்டு வந்து கீழே வைப்பாரு சமையல் கட்டுல இருக்கிறதெல்லாம் ஹாலுக்கு வரும் வந்துருச்சு பாத்தீங்களா ஏலக்கா டப்பா ஏலக்காய் டப்பா பொட்டுக்காடல டப்பா அவல் டப்பா பூரி டப்பா இதெல்லாம் வந்து இவருக்கு விளையாடுறதுக்கு கரெக்டா சொல்லுவான் எது எது எங்கெங்க இருக்கு அப்படிங்கறது கரெக்டா இவனுக்கு தெரியும் நமக்கே சம்டைம்ஸ் மறந்துடும் கரெக்டா வந்து கையை காமிப்பான் அந்த பையனுக்கு பயம் இல்ல வீட்டு அலக்க ஆரம்பிச்சிட்டா அவங்க தாத்தா வெளியில உட்காந்துருக்காங்க அதனால தாத்தா கிட்ட ஓடுறான் சரி வாங்க சுடு தண்ணி வச்சுட்டு அவனுக்கு அப்படியே பிரேக்ஃபாஸ்ட் ரெடி பண்ணலாம் இன்னைக்கு நான் சாதிக்கு என்ன சமைச்சு கொடுக்க போறேன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஏதாவது ஒரு டிஃப்ரெண்டான பிரேக்ஃபாஸ்ட் செய்வோம் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் டெய்லி அவனுக்கு மார்னிங் நம்ம என்ன கொடுப்போம் அப்படின்னா அந்த செகப்பு அவல் இருக்கு இல்லையா அந்த செகப்பு அவல வந்து நல்லா ஊற வச்சுட்டு அதோட வந்து ஏதாவது ஃப்ரூட் மிக்ஸ் பண்ணி கொடுப்போம் அப்படி இல்லைன்னா வந்து அந்த கேழ்வரகு கஞ்சு அப்படி இல்லைனா வந்து சத்து மாவு கஞ்சு நிறைய வீட்லேயே போட்டு அரைச்ச சத்து மாவு கஞ்செல்லாம் இருக்கும் அது இல்லை இட்லி இல்லை தோசை ஏதாவது ஒவ்வொரு நாளைக்கும் ஒன்று ஒன்று அந்த மாதிரி கொடுப்போம் சில டைம் வந்து அந்த உளுந்த கஞ்சி கொடுப்போம் ஏன்னா ஒரே ஃபுட்டை வந்துட்டு டெய்லியுமே இல்லை வந்து ஒரு ரெண்டு மூணு நாள் தொடர்ந்து கொடுத்தோம்னா அந்த டோட்டலராக இருக்கிறவங்களுக்கு வந்துட்டு சாப்பிட்றத வெறுத்துருவாங்க அவங்களுக்கு வந்து ஏதாவது டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம செஞ்சு கொடுத்துக்கிட்டே இருக்கணும் அப்போ தான் அவங்களுக்கு சாப்பிட்றதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வரும் ஸோ சின்ன வயசுலேயே சாப்பிட்றதுக்கான இன்ட்ரெஸ்ட் வந்தால் தான் நல்லா சாப்பிடுவாங்க ஹெல்த்தியாக இருப்பாங்க இதனால் நான் என்ன யோசிச்சேன் அப்படின்னா இன்றைக்கி வந்து அவனுக்கு டிஃப்ரெண்ட்டாக நம்ம வந்து நூடுல்ஸ் செஞ்சு கொடுக்கலாம் அப்படின்னு யோசிச்சேன் நூடுல்ஸ்னோடனே நீங்கள் எல்லாம் அப்படி ஆ வாயில் கை வச்சுடாதீங்க நான் வந்து ஜங்க் ஃபுட் நான் சொல்லவே இல்லை ஆக்சுவலாக நம்ம பேசிக்காக வீட்டில் சாப்பிட்ற நூடுல்ஸ் எல்லாமே வந்து ஜங்க் ஃபுட் தான் அதில் வந்து மைதாலாம் மிக்ஸ் பண்ணி செஞ்சுருப்பாங்க அதை வந்து குழந்தைங்களுக்கு கண்டிப்பாக கொடுக்கவே கூடாது ஈவன் பெரியவங்களே சாப்பிடக்கூடாதுன்னு சொல்லுவாங்க பட் நம்மளாம் வந்து நூடுல்ஸ்க்கு அடிக்ட் ஆகிட்டதுனால நம்ம அதில் நம்மளால் அதெல்லாம் விட முடியல அதெல்லாமே வந்து குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க முடியாது அப்படிங்கிறதுனால இன்றைக்கி நான் வந்து ஒரு சூப்பரான குழந்தைங்க சாப்பிட்ற நூடுல்ஸை நம்ம ஷாத்விக்கு கொடுக்க போகிறேன் அது என்ன நூடுல்ஸ் ஒண்ணுங்கோ ஃப்ரை பண்ணி எடுத்திருப்பாங்க அது நம்ம எடுக்கும்போதே தெரியும் ஆயில் போட்டு நல்லா ஃப்ரை பண்ணி எடுத்து வச்சுருப்பாங்க நம்ம அதை தான் வந்துட்டு குக் பண்ணி சாப்பிடுவோம் ஆனால் இது வந்து பேக் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ அதுவுமே வந்து ஒரு ஆடட் அட்வான்டேஜ் அப்படின்னு சொல்லலாம் இதில் வந்து எந்த ப்ரிசர்வேட்டிவ் சேர்க்கலை எந்த கலர்ஸும் ஆட் பண்ணலை ஸோ ரொம்ப ரொம்ப நேச்சுரலாகவே இதை வந்து மேட் பண்ணியிருக்காங்க இது ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நேச்சுரல் ஜீரோ பர்சன்ட் மைதா அண்ட் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் வெஜிடேரியனும் கூட இன்னொரு சூப்பரான விஷயம் சொல்லவா இங்கே பார்த்தீங்களா இது வந்து மேட் பை டூ மதர்ஸ் ஒரு அம்மாவுக்கு தான் தெரியும் குழந்தைக்கு எவ்வளோ ஹெல்த்தியான ஃபுட்டு கொடுக்கணும் அப்படிங்கிறத நான் ஒரு அம்மா ஆனதுக்கு அப்புறம் தான் அதை வந்துட்டு ரியலைஸ் பண்ண ஆரம்பிச்சிருக்கேன் நான் என்னோட அம்மாலாம் ஹெல்த்தியாக கொடுக்கும்போது என்னம்மா இது இதையெல்லாம் கொடுக்குற அப்படின்லாம் தோணும் பட் எனக்குன்னு ஒரு குழந்தை வரும்போது தான் அவனுக்கு வந்து ஹெல்த்தியாக கொடுத்து அவனை வந்துட்டு நல்லா ஸ்ட்ராங்காக வளர்க்கணும் அப்படின்ற ஒரு எண்ணம் எனக்கு வந்துச்சு அண்ட் எல்லா நூடுல்ஸுமே வந்து ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் கொடுத்துருப்பாங்க அதே மாதிரி இதுலேயுமே ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் கொடுத்துருக்காங்க அதில் என்னென்ன இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இது பாருங்க அது விசிபிளாகவே நம்மளுக்கு போட்டிருக்காங்க கொரியாண்டர் சீட்ஸ் ரெட் சில்லிஸ் ஆனியன் பவுடர் கார்லிக் பவுடர் ஜிஞ்சர் பவுடர் டர்மரிக் கரி லீவ்ஸ் ஃபெனல் சீட்ஸ் பிளாக் பெப்பர் இந்த மாதிரி நிறைய வீட்டில் இருக்கிற நம்ம அஞ்சரப்பெட்டியில் இருக்கும் இல்லையா அந்த பொருளை வச்சு தான் இந்த ஸ்பைஸ் மிக்ஸ் எல்லாம் செஞ்சுருக்காங்க அண்ட் இந்த லிட்டில் மில்லட் ரிச் சோர்ஸ் ஆஃப் மினரல்ஸ் லைக் பாஸ்பரஸ் அண்ட் செலனியம் ஸோ இவ்வளோ விஷயங்கள் இந்த நூடுல்ஸில் இருக்கு இதை எப்படி குக் பண்ணுறதுன்னு இப்போ சொல்கிறேன் வாங்க ஃபஸ்ட்டு இந்த லிட்டில் மில்லட் நூடுல்ஸை 500 ஹண்ட்ரட் எம்எல் பாயில்டு வாட்டரில் போட்டு ஃபோர் மினிட்ஸ்க்கு நல்லா வேக வச்சுக்கலாம் இந்த நூடுல்
இது ஜீரோ ஜங்க் ப்ராமிஸ் ஸோ குழந்தைங்களுக்கு தாராளமாக கொடுக்கலாம் இது ஷாத்விக்கு கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி எப்படி இருக்குன்னு நான் ஃபஸ்ட்டு டேஸ்ட் பண்ணி பார்த்துக்கிறேன் நல்லாயிருக்கு குழந்தைங்க சாப்பிட்லாம் காரம் இல்லை சூப்பராக இருக்குது இந்த ஸ்லப் ஃபார்ம் நூடுல்ஸை நீங்களும் வாங்கணும்னு நினச்சிங்கன்னா டிஸ்கிரிப்ஷனில் இருக்க லிங்க்கை கிளிக் பண்ணி வாங்கிக்கோங்க என்னோட கூப்பன் கோட் ஹேமா டுவெண்டி இந்த கூப்பன் கோட் யூஸ் பண்ணிங்கன்னா உங்களுக்கு டுவெண்ட்டி பர்சென்டேஜ் டிஸ்கவுண்ட் இருக்குது சரி வாங்க இப்போ ஷாத்விக்கு போய் இதை சாப்பிட்டு கொடுக்கலாம் குளிச்சு முடிச்சிட்டான் குளிச்சு முடிச்சு ட்ரெஸ் எல்லாம் சேஞ்ச் பண்ணியாச்சு இப்போ உனக்கு சாப்பாடு கொடுக்கணும் பசிக்குது போல இருக்கு பா குழந்த எங்களுக்கு என்ன பெரிய டாஸ்க்குன்னா இவனுக்கு வந்து காலையில் மதியம் நைட்டு மூணு வேலையும் சாப்பாடு ஓட்டுறதே பெரிய டாஸ்க்கு தான் குழந்தைங்க இருக்கிற வீட்டில் இருக்கிறவங்களுக்கு தெரியும் குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு ஓட்டுறது எவ்வளோ பெரிய விஷயம்னு ஒரு ஆளாலெல்லாம் முடியவே முடியாதுங்க எவ்வளோ பெரிய வந்து குழந்தைங்களை சமாளிக்கிற அம்மாவாக இருந்தாலும் ஒரு ஆளால் கண்டிப்பாக குழந்தைங்களுக்கு சாப்பாடு ஓட்ட முடியாது அவனுக்கு விளையாட்டு காமிக்கிறதுக்கு இன்னொருத்தவங்க வேணும் இல்லை ஒரு டிவி வேணும் டிவி ஓடினாலும் பசங்கள் வந்து இருக்கிற விளையாட்டு பொருள் எல்லாம் எடுத்து வச்சுக்கணும் பக்கத்தில் நம்மளுக்கு விளையாட்டு கா நம்மளுக்கு வந்து சாப்பாடு ஊட்டும்போது விளையாட்டு காமிக்கிறதுக்கு ஒருத்தவங்க வேணும் இங்கே நாங்கள் நாலு பேர் வந்து இவன் சாப்பிட்றதுக்கு உட்காந்துருப்போம் மம்மம் குழந்தைங்களுக்கு வந்துட்டு அவங்க வயிறு ஃபுல்லாக இருக்கிறதுக்கு நம்ம ஊட்டி விடலாம் பட் வந்து டோட்டலஸ் எடுத்து சாப்பிட்றதுக்கு நம்ம ட்ரெயின் பண்ணும்போது நம்ம இந்த மாதிரி கொடுத்துட்டு அவங்கள சாப்பிட்றதுக்கு ட்ரெயின் பண்ணணும் பட் அவங்க நிறைய வேஸ்ட் பண்ணுறாங்க சரி டி சரி டி அதெல்லாம் அதெல்லாம் எடுக்கூடாது அதெல்லாம் வேண்டாம் கீழே போட்டதெல்லாம் வேண்டாம் இல்லைம்மா ரெண்டு கையாலெலாம் சாப்பிடக்கூடாதும்மா ஒரு கையால் தான் சாப்பிட்ணும் ஒரு கையால் எடுத்து ஆ வச்சுக்கோங்க எடுத்து ஆ வச்சுக்கோங்க ஆ ஆ ஒரு கைய ஒரு கை ஒரு கை இப்படி எடுத்து ஆ வச்சுக்கணும் எங்கே நீங்கள் எடுத்து ஆ வச்சுக்கோங்க பார்க்கலாம் ஆஹா விளையாட்டு மூடில் இருந்தான் இப்போ வெளியில் போகிற மூடுக்கு வந்துட்டான் ஓரளவுக்கு இவன் நல்ல மூடில் இருக்கும்போதே நான் அவனுக்கு சாப்பாடு ஊட்டிடுறேன் சாப்பாடு ஊட்டி முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் பார்க்குறேன் அண்ட் இன்னொரு விஷயம் இவன் குளிச்சுட்டு வந்து ட்ரெஸ் போட்டதோடு இருக்கான் இந்த பொட்டு வைக்கிறது புறம் வரையிறது பவுடர் அடிக்கிறது அது ஒரு பெரிய விஷயம் அது காட்டவே மாட்டான் அவனுக்கு எதனா பேச்சு கொடுத்துக்கிட்டு அவனோட மைண்டை டிஸ்ட்ராக்ட் பண்ணிக்கிட்டு ஏதாவது அதிர்ச்சி வைத்தியம் கொடுத்துக்கிட்டே நம்ம செஞ்சாகணும் டான்ஸ் வேற உட்காந்துக்கிட்டே ஆ அது உங்களுக்கு தாண்டி சரி நான் இவங்களுக்கு சாப்பாடு ஊட்டிட்டு வந்து உங்களை பார்க்குறேன் துபாய் ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் பார்த்துருக்கீங்களா இதான் துபாய் ஸ்விம்மிங் ட்ரெஸ் நல்லா ஃபுல்லாக இருக்கும் எங்களுக்கு அப்படிக்கு வந்து சாப்பாடு கொடுத்து முடிச்சாச்சு வந்து குளிச்சதுக்கப்புறம் பொட்டெல்லாம் வைக்கலல்ல அதனால் இப்போ அந்த பொட்டு வைக்கிற வேலைலாம் செய்வோம் என் தங்கத்துக்கு கட்டவே மாட்டோம் அணு தினமும் பாட்டு ஓடிட்டு இருக்கோங்க ஒன்றரை வருஷமாக நாங்கள் டிவியில் வேறு எந்த ப்ரோக்ராமே பார்க்கறது கிடையாது எங்கள் மாமியார்லாம் சீரியல் பார்க்குறதே விட்டுட்டாங்க நாங்கள் இவனால் ஒன்றரை வருஷமாக அவங்க சீரியல் பார்க்கறது இல்லை இப்போ ஒரு சீரியலும் பார்க்கறது இல்லை அந்த பெருமை இவரையே சாரும் பெருமையா கடமை ஒவ்வொருத்தருடைய கடமை சாப்பிட்டதுக்கு அப்புறம் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் டு ஒன் ஹவர் வந்து வீட்டை சுத்துவாரு பால் குடிச்சிட்டு தூங்க போயிடுவாரு பொட்டெல்லாம் வச்சு விட்டுறலாம் போராடுறதுக்கு <laughs> இந்த பொட்டு வச்சுட்டு மேல இந்த பவுடர் பூசறதுக்குள்ள ஒரு ஆட்டம் காமிப்பான் பாருங்க கையில எல்லாம் இப்படி இழுப்பி இந்த இந்த கையை இப்படி வச்சு இப்படி தேப்பான் குளிச்சுட்டு வந்தோடனே முகம் வெள்ளையா இருக்கும் ஒரு அலப்பறை பண்ணுவான் அதுலயே கருப்பா வேணும் ஊட்டி விடுற மாதிரி வா ஒரு சில விஷயங்கள் செய்யும் போது அப்பா பிள்ளை எவ்வளவு அறிவா எல்லா விஷயமும் பண்ணுது அப்படின்னு தோணும் சில டைம் நம்ம சொல்றது மதிக்க கூட மாட்டான் என்ன <laughs> 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 தெரியுது <laughs> Ha <laughs> ha.
மாடிக்கு போகணுமோ நம்ம சாயங்காலம் மாடிக்கு போகலாம் நாங்கள் ரொம்ப நேரம் வெளியில் சுற்றிட்டோம் அதனால் உள்ளே கூப்பிட்டு வந்தாச்சு இவனை அங்கேயே நின்று வெளியில் கூட்டு போகணும்னு சொல்லி அழுவான் நம் ராஜதந்திரங்கள் அனைத்தும் வீணாகி விட்டது இன்னும் பயிற்சி வேண்டுமோ ஏய் என் ஃபோனுடா இதுதான் இவரோட முழு நேர வேலை எடுத்தது எல்லாத்தையும் எடுத்து கீழே கடைப்படப்பி விடுறது இது எங்க இருந்து கத்துக்கிட்டான்னு தெரியல இந்த வீல வச்சுட்டு சுத்திட்டே இருப்பான் ரொம்ப டென்ஷன் ஆனா வேகமா சுத்துவான் அதுலயும் தெரிஞ்சுக்கலாம் வெறி பிடிச்சிருச்சு பிள்ளைக்கு வேகமா சுத்துது இன்னொரு விஷயம் என்னன்னா இந்த இந்த காரு அந்த ஹார்ஸ் அங்க ஒரு கார் கவுந்து கிடக்கு பாருங்க இந்த காரு எப்படிதான் கரெக்டா குறிப்பா தடிப்பான்னு தெரியாது நம்ம கிச்சன்ல நின்றுட்டு இருப்போம் இல்ல ரூம்ல நின்றுட்டு இருப்போம் எங்க நின்றுட்டு இருப்போம் கரெக்டா இங்க இருந்து விடுவோம் அப்பனும் நம்ம காலில் அடிக்கும் நிறைய டைம் அந்த மாதிரி நடந்திருக்கு அவனுக்கு வந்து நம்ம அந்த சாப்பாடு ஊட்டுறது அவனை சாப்பிடு சாப்பிடு சாப்பிடுதுன்னு அந்த டென்ஷன் எல்லாம் ஏத்தி வச்சுப்பான் போல இருக்கு நம்ம சாப்பிடும் போது நம்ம ஏதாவது வேலை செஞ்சுட்டு இருக்கும் போது இது தாண்டா கரெக்டான டைம் நடிச்சு விட்டுருவான் போல இருக்கு அவனுக்கு வீல்னா ரொம்ப பிடிக்கும் நம்ம வெளியில கூட்டிட்டு போனோம்னா அந்த பஸ் கார் எல்லாம் போகும்போது எல்லா பிள்ளைங்களும் என்ன பார்க்கும் பஸ் போகுது கார் போகுதுன்னு பார்ப்போம் நம்ம பிள்ளை என்ன தெரியுமா பார்க்கும் பஸ்ஸோட வீல தான் பார்ப்போம் தனியாத்தையும் <laughs> <laughs> தங்கம் என்ன பண்ணலாம் இப்போ ஆ ஓபன் அண்ட் ஷட் மங்கி அப்படி கத்து மங்கி ஐயோ சரி தாத்தா தா தாத்தை தங்க தாத்தா சொல்லு தங்க தாத்தா தங்க தங்க அப்ப நான் ஸ்டார் எங்க உங்க ஸ்டார் எங்க சல்லி விசாக மதிக்க மாட்டாங்க இப்போதான் இதையே கண்டுபிடிக்கிறீங்களா தங்கம் போய் தூங்குவோமா தூங்க வைக்கலாமான்னு கேட்டதுக்கு அப்புறம் தான் சின்சியரா விளையாட ஆரம்பிக்கிறோம் தங்கோவா தூங்கலாம் வா டைம் ஆச்சு வாடி 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 தூங்கலாம் டி தூக்கம் வந்துருச்சு டி உங்களுக்கு வாங்க 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 அப்பா வாங்க இவ்வளவு தூங்க வைக்க போலாம் சாப்பிட வைக்கிறது எவ்வளவு பெரிய ப்ராசஸோ அதே மாதிரி தூங்க வைக்கிறதும் பெரிய ப்ராசஸ் அப்பாடி ஆ வீல் சாந்த பஸ் பாடணும் இவருக்கு அவன் வந்து கை குழந்தையா இருக்கும்போது நாங்க தொட்டில்ல ஆட்டி தான் தூங்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் ஆ வீல் சாந்த பஸ் பாடுறேன்டி இவனுக்கு இந்த மாதிரி ஆட்டும் போது வீல் சாந்த பஸ் பாடணும் வேற ஏதாவது நம்ம பேசணும்னா டென்ஷன் ஆயிடும் குழந்தையா இருக்கும்போது தொட்டில்ல தான் ஆட்டி தூங்க வச்சுட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் வந்து அந்த பேபி ஸ்லீப்பிங் பவுன்ஸ் மாதிரி ஒண்ணு இருக்கும்ல அதுதான் வந்து வச்சு தூங்க வச்சுக்கிட்டு இருந்தோம் அது வந்து ஃபாரின்ல இருந்து வாங்கிட்டு வந்தது சோ அது வந்து கொஞ்சம் குவாலிட்டியா இருந்துச்சு ஒரு ஒன் இயர் இருக்கும் ஒன் இயர் வரைக்கும் அதை யூஸ் பண்ணிட்டு இருந்தோம் அதுக்கப்புறம் அது உடஞ்சிருச்சு அதே மாதிரி வந்து மறுபடியும் இன்னொன்று ஒண்ணு ஆர்டர் பண்ணோம் அமேசான்ல அது என்னன்னா குவாலிட்டி சுத்தமா நல்லா இல்ல வாங்கி டென் டேஸ்ல வந்து விட்டு போயிடுச்சு அவனை வச்சு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கும் போதே உடஞ்சு விழுந்துருச்சு அதுக்கப்புறம் எங்களுக்கு ரொம்ப பயமாயிடுச்சு அதை பத்த வச்சு யூஸ் பண்றதுக்குமே ரொம்ப பயமானதுனால அதெல்லாம் அப்படியே விட்டாச்சு என்னமா பண்றீங்க என்னோ யோசிக்கிறாரு அப்படியே இல்லை என்னோ யோசிக்கிறாரு ஆஹ் அந்த இதோ ஆ ஆ ஆ ஆனா என்னன்னா இவன் இந்த மாதிரி வந்து ஸ்விங் பண்ணி தூங்குறதே பழக்கமாயிட்டு இவனுக்கு வந்து இந்த மாதிரி ஆட்டி தூங்க வைக்கிறது பழக்கமானதுனால இப்போ வேற வழி இல்லாமல் காலில் போட்டு ஆட்டிக்கிட்டு இருக்கோம் இப்படி காலில் போட்டு தலகாணி வச்சு ஆட்டிட்டு அவன் தூங்கின உடனே தூக்கி தொட்டில்ல போட்டுருவோம் என்னம்மா பண்ணுது வயிறு வலிக்குதா வீல்ஸ் அந்த பஸ் கோ ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் வீல்ஸ் அந்த பஸ் கோ ரவுண்ட் அண்ட் ரவுண்ட் ஓல் த்ரூ த டவுன் கண்ணு ஃபுல்லாக தூக்கம் இருக்கு ஆ ஓகே அம்மா பாடுறேன் ஓகே இன்னொரு அழகான விஷயம் தூங்கும் போது என்னன்னா படுத்த உடனே இப்படி ரெண்டு கையும் தூக்கி பின்னாடி வச்சுப்பான் இப்படி தான் வச்சுக்கிட்டு தூங்குவான் சரி அவங்க தாத்தா மடியில் உட்காந்துருக்கும் போது கூட இப்படி தான் படுத்துருப்போம் இப்படி வச்சு இப்படி கையை வந்து தலைக்கு பின்னாடி வச்சுட்டு உட்காந்துருப்போம் எங்கே வந்து கத்துக்குச்சின்னு தெரியல இதெல்லாம் டோர்ஸ் அந்த பஸ் கோ ஓப்பன் அண்ட் ஷேட் டோர்ஸ் அந்த பஸ் கோ ஓப்பன் அண்ட் ஷேட் ஆல் த்ரூ த டவுன் ஆ ஆ அப்படின்னு இப்போ தூக்கத்தில் இருக்கார் தூக்கத்தில் இருக்கார் அதனால நம்ம வீடியோ முடிச்சுக்கலாம் நான் பாட்டு பாடுற டோன்ல பாடினாதான் அம்மா பாட்டு பாடுறா நம்புவான் இதுதான் எங்களோட மார்னிங் ரொட்டீன் பாத்தீங்களா எவ்வளவு ஜாலியா இருக்குன்னு டென்ஷனோட உச்ச கட்டத்துல இருங்க வேற வழி இல்லையே முடிய புடிச்சுட்டு பிச்சுக்கிற நிலைமையா இருந்தாலும் சிரிச்சுக்கிட்டு தான் இருக்கணும் பா குழந்தை வளர்க்கறது அவ்வளோ ஈஸி இல்லைன்னு நான் நல்லாவே தெரிஞ்சுக்கிட்டேன் தெரிஞ்சுக்கிட்டியா ஒரு குழந்தைக்கே எப்படி எங்க பாட்டி எல்லாம் பதினாலு குழந்தை எல்லாம் பெற்றிருக்காங்க எப்படின்னு தான் தெரியல இதுக்கே மணி பாத்தீங்கன்னா பன்னெண்டரை ஆயிடுச்சு ஸோ இதுதான் இவனோட மார்னிங்
காலை தூக்கி கண்ணில் ஒற்றி தூங்க சொல்லும் அம்மா